ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪಾಲ್ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ದ ಸೀರೀಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಸಂ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಅನುಚ್ಛೇದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಈಗ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಾಮರ್ಶನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎ ಎಸ್ ಆನಂದ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಶೋಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಯೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂ ಎಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಾಮರ್ಶನ ಆಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದುದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂ ಎಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯ ಈ ಆಯೋಗದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ಪರಾಮರ್ಶ ಆಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದವು ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಿ ನೀಡತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಮೂವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಸರಿಯ
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿ ಮಾಡುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುವು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರವತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅರವತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿರುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದನದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಸದಸ್ಯರ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವರು ಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅವರು ತಾವು ಸೇರಿರುವ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಚಲಾಯಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ವಿಲೀನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇರದಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಘೋಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವರು ಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹೌದಾ ಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಚ್ಛೇದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಡಿಸೋದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಚ್ಛೇದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನುಚ್ಛೇದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದಿಂದ ಸೊ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂ
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಸದೀಯ ರೂಪದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಮಂಡಳಿಯು ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಸಂಸದೀಯ ರೂಪದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಸೊ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರು ವಾಸಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಾರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ರಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜನವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಧಾಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಮೇನಿಕಾಯ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿಜೋರಾಂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಘಾಲಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾಗೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚಂಪಾರಣ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉಷ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾಗೂರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿಯಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮಿಜೋರಾಂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಬಿನಾಯ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದು ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಏಳು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ